Hi und herzlich willkommen zu Folge 18 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich habe heute eine Wunschfolge für dich. Und zwar ist die für eine Boulderfreundin von mir, die ist aber natürlich auch für dich, also für jeden, der zuhört. Und ich habe diese Freundin gefragt, worüber soll ich mal eine Podcast-Folge machen? Und sie hat gesagt, über Angst. Sie möchte wissen, was sie gegen ihre Angst an der Wand machen kann. Und das ist natürlich eine Frage, die man nicht so mit einem Satz beantworten kann. Und das ist auch eine Frage, die ich nicht allein beantworten kann. Und deshalb habe ich einfach mehrere Menschen gefragt, die ich in den letzten Monaten so getroffen habe beim Bouldern, in Fontainebleau, in Berlin und in Rostock. Und ich wollte von diesen Leuten wissen, was machst du gegen Angst beim Bouldern? Und gibt es bestimmte Tricks, die man anwenden kann? Und die Antworten, die habe ich jetzt hier für dich. Viel Spaß mit der Folge. Hello, I'm Kat about fear. Uh, I'm not very good with fear, <laughs> I have to admit. But what usually helps is like trying not to judge myself and just kind of assuming that, that you know, like just realizing that it's a normal human reaction that I have. And it's like your brain and your body just trying to keep you safe. So what I find helps most is like taking really small, manageable steps. I would say don't push, do something like really scary that, that you feel like you can't manage. But like do small things that still feel comfortable, but maybe a little bit out of their comfort zone. And then I think you'll become more confident as you go on. And that kind of helps. Um, I think if you feel like strong and confident, I think it's easier to go for like moves that feel scary, like feel less scary. So I think maybe just getting stronger and better technique, that, that really helps as well. Ich bin Benedikt und äh, ich wohne jetzt in Rostock seit drei Monaten und bouldere auch seitdem und äh, wenn man Angst überwinden möchte, muss man sich so ganz langsam rantasten. Also wenn es Höhenangst ist, muss man halt unten anfangen und immer ein Stückchen, ein kleines Stückchen höher gehen und wenn es irgendwo Angst ist zum Fallen, wenn man schon höher ist, dann muss man sich auch Stückchen für Stückchen rantasten. So, ich hatte da auch eine Route und musste da mit viel Balance und viel Geduld mit der rechten Hand noch über meinen Kopf an den äh, Tophold kommen und ja, manchmal muss man einfach wieder absteigen, aber manchmal schafft man ein kleines Stückchen weiter. Das ist einfach eine Frage von Geduld und äh, Ausdauerungsvermögen. So, I'm Jessica, I'm from France. Um, fear. <lacht> Sometimes I tend to jump instead of really trying the move. To be sure I'm really prepared to fall on the mat and not somewhere else. I don't feel like I'm actually afraid when I'm bouldering usually. But it's true that when I see someone having an accident next to me, it's always a little shaking. Like, um, there was a girl who fell off a slab and she bumped on the slab and then uh, fell next to the mat and she really apparently injured her ankle. And then you're like, oh yeah, true, it's also risky. But usually when I'm really focused and I, I really try to do it the right way and if I don't feel it, I jump properly and that's it. But yeah, you really, I would say, especially if you're bouldering outdoors, you really have to learn how to fall properly. Yeah. Hey, I'm Kaya. Um, I'm from Freiburg, Germany, and um, I had moments where I have um, shaky knees and panic moments. Just so you think, okay, I can't do any move anymore because I don't have like the um, control. At some point, I thought I stopped climbing, <laughs> but that's not a solution. So <laughs> what I did was learning to breathe, and I did a lot of yoga where I try to have a constant breathe like five seconds of breathing in and seven seconds of breathing out and that um, kind of brings down your whole body and it's just a physical reaction of your body that you are calmer with this breathing and that you relax this helps a lot hi ich bin georg komme aus berlin wohne in rostock habe hier eine halle 45 grad heißt die angst im bouldern also was mir einfällt sind halt wirklich hohe Sachen, so Highballs in, in Bishop oder so, ähm, die ich gemacht habe und wo ich auch, glaube ich, dem noch am nächsten kam, so, wenn man weiß, man ist an irgendeinem Punkt, wo man wirklich nicht heil bleibt, wenn man fällt. Was hast du dann gemacht? Hast du irgendwelche mentalen Tricks? Ich glaube, man hat ein Problem, wenn man anfangen muss, in der Situation zu überlegen, was man dann macht. Was ich mache und glaube ich, was jeder machen sollte, ist sich vorher überlegen, ob er sozusagen so gefährlich klettern will, wie auch immer, ob er damit irgendwie umgehen kann. Man kann sich ja meistens daran tasten, an eine bestimmte Höhe und abspringen zum Beispiel. 
Und bei mir ist das auch genauso. Ich versuche das so gut wie möglich abzuschätzen. Also guck mir den Boulder an von unten halt und überlege mir, okay, kann ich die Situation noch kontrollieren oder was müsste ich tun, wenn ich irgendwie den dynamischen Zug oder was auch immer äh, nicht ausführen kann aus irgendeinem Grund oder irgendwas Seltsames passiert, kann ich den Sturz dann noch retten oder nicht? Und wenn man dann halbwegs gesund selbst einschätzen kann, wie die eigenen Fähigkeiten so sind, ja, basierend darauf sollte man das dann tun oder nicht. Also mich, mich reizt es auch, sozusagen höher zu klettern. Manche haben ja wirklich nur Angst und verbinden damit auch irgendwie kein, kein Highlight sozusagen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Insofern, ich kletter gerne ein bisschen gefährlicher, aber das, was ich halt mit bisschen gefährlicher meine, hat natürlich nichts mit Lebensgefahr zu tun in den allermeisten Fällen. Hi, I'm Sophie and I'm from Bristol. And bouldering for me has kind of always been about the fear. It's kind of why I do it. Like, I just, I love that feeling of being terrified and then getting over it. So when I feel like I'm, I'm up there and I'm kind of fearing for my life effectively, I'm just kind of like, this is why I do it. And I can do this, so I'm just going to do it and I'm, I'm going to stick that move and it's going to feel amazing when I get there, so I'm just going to do it, I'm just going to go for it. So <laughs> that's kind of how I deal with the fear. Hi, I'm Sean from Bristol. I don't know if this is normal for other people, but when I get scared, there's different levels. If I feel like I could probably do it and I'm just not pushing myself quite hard enough, then I end up, like, singing through it. <laughs> and that seems to get my nerves through. Not good singing but something comes out um but if i'm really scared i just go completely quiet and then just breathe slowly focus and be like you can do this just like a tiny tiny little pep talk and then i can get myself through but yeah if in doubt normally some sort of 70s disco comes out <laughs> Ich bin Stefan, ich komme aus Rostock. Ich habe auch schon mal Angst beim Bouldern gehabt, also ich habe prinzipiell Höhenangst und Bouldern ist auch so ein bisschen gut dafür, dass ich gegen diese Angst ankämpfe, weil ich bin so ein Typ, der versucht, sich immer aus seinen Ängsten zu stellen und das klappt halt mal, mal besser, mal, mal weniger gut und das ist dann halt immer auch ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man sich dann wirklich mal überwunden hat und dann gemerkt hat, ach, so schwierig war der Griff nicht, es war jetzt wirklich nur die Angst und das dann zu schaffen, das ist dann schon echt schön. Uh, so my name is Emily and I'm here at the Women's Bouldering Festival in Fontainebleau this weekend. Fair is something... I've had to deal with a little bit this weekend. I'm more of a trad and sport climber. Uh, so bouldering outdoors, especially on such high boulders, is quite new to me. And there have been a couple of times this weekend where I've been really kind of scared and pushed my limits in terms of how high I am on the boulders or the kind of problem I'm approaching. But I've just had some amazing spotters and women supporting me, which has been great. Like there was a moment where I was really scared about making a move and I just said to the women spotting me like okay what if I fall here I don't want to make this move and they were just like well if you fall we're going to spot you you're fine so I made the move and it was totally fine and I finished the boulder and kind of having that support and kind of believing that your spotters are watching you really really helps and I probably wouldn't push myself as much as I did this weekend if I hadn't had that. Uh, I'm Magda, I'm from Poland. I usually am not too afraid uh, but sometimes when I fear I either swear <laughs> or sometimes your fellow climbers really encourage you from down there and you can do it, you just put your feet here and here and you really start believing you can do it. Erik Janka aus dem Ausblock. Ähm, es ist nicht so, dass ich keine Angst habe. Ich glaube, ich habe sogar teilweise sehr viel. Vor allem bei Zügen, die mir schwer fallen. Aber wenn ich dann den Zug mache, denke ich mir, jetzt machst du es. Also ich gehe mit der Einstellung, mit der festen Überzeugung rein, dass ich es mache. Und dann mache ich es auch meistens. Man muss sich selber überzeugen und zu 100% hinter dieser Entscheidung stehen, um den Zug dann zu machen. Weil wenn ich nicht mit dieser Überzeugung da bin, dann geht der Zug zu 90% in die Hose, würde ich sagen. Und äh, was ich halt mache, um ein bisschen Angst, ich taste mich heran an den Zug. Auch beim Aufwärmen oder so spiele ich einfach schon mal mit äh, leichten Bouldern. Ich finde, das ist ziemlich cool. Das heißt, einfach mal in der Verschneidung freihändig stehen, mal ein Dino machen, wenn es nicht nötig ist, mal auf der Platte auf dem Tritt einfach auf Balance stehen, sich äh, mit dem Thema auseinandersetzen. Gucken, rumspielen, ein bisschen rumblödeln und dann bekommt man Selbstvertrauen und äh, weiß auch, okay, es funktioniert oder es funktioniert, heute ist mein Tag oder nicht. Erik Janke war der letzte Boulderer, den du hier in meiner Umfrage gehört hast. Ich habe viele Boulderer und Boulderinnen gefragt, wie sie mit Angst an der Wand umgehen. Und eigentlich kennen dieses Gefühl alle mehr oder weniger. Und das ist vielleicht schon mal eine wichtige Erkenntnis, dass du nicht allein damit stehst. 
Und dass es dir auch nicht peinlich sein muss, wenn du dich irgendwas nicht traust, weil jeder hat dieses Gefühl und die Wege damit umzugehen sind sehr vielfältig. Von Yoga-Atemübungen bis hin zum Singen, wie du gehört hast. Vielleicht hast du ja auch noch eine ganz andere Strategie. Dann kannst du auf jeden Fall gerne einen Kommentar zu dieser Folge schreiben, bin ich sehr gespannt drauf. Und was ich persönlich in dem Zusammenhang gerne noch sagen möchte ist, ich liebe das Bouldern ja auch deshalb, weil es für mich ein Sport ist, in dem ich mein eigenes Tempo bestimmen kann. Wir kennen das ja alle noch aus der Schule, da war Sport ja genau das Gegenteil. Da gab es jemanden, der deine Leistung auch noch mit Noten bewertet hat. Da gab es eine bestimmte Höhe, die man springen musste, man musste so und so weit werfen können. Und wenn man das nicht konnte, dann war man eben der Letzte, der ins Team gewählt wurde. Und weißt du was? Ich war immer die Letzte, die ins Team gewählt wurde und ich habe es echt gehasst. Und ich weiß es deshalb jetzt so sehr zu schätzen, dass ich mir meine eigenen Ziele setzen kann. Und sei es nur das Ziel, glücklich zu sein, weil Bouldern macht mich glücklich. Und wenn alles andere beschissen ist, ich komme einfach klar, wenn ich in der Halle bin, wenn ich mich bewege und wenn ich mich fokussiere. Und wenn ich merke, da gibt es eine Bewegung, die mir Angst macht oder eine Höhe, die mir wirklich Angst macht, dann versuche ich das vielleicht manchmal noch eine Weile, aber ich zwinge mich halt auch zu nichts. Sondern ich merke, dass sich meine Grenzen einfach durch das Machen verschieben. Dadurch, dass ich mehr Erfahrung bekomme, dadurch, dass ich stärker werde. Und dann wundere ich mich manchmal über mich selbst, wenn ich einen Boulder einfach nur mal wieder so ausprobiere, indem ich vorher nicht weitergekommen bin, weil ich eben Angst davor hatte. Und dann geht plötzlich etwas, das vorher nicht ging. Also mein Motto ist da echt, alles braucht seine Zeit. Und ich merke manchmal, dass ich mehr Spaß am Weg habe als am Ziel dass ich Spaß habe an meiner Weiterentwicklung, die von ganz alleine kommt, weil ich etwas mache, das mich glücklich macht. In meiner Heimathalle hier in Berlin gibt es so ein Zitat von dem Bergsteiger Alex Lowe, das ich ziemlich cool finde. The best climber is the one having the most fun. Der beste Kletterer ist der, der den meisten Spaß hat. Und das ist auch mein persönlicher Tipp. Hab vor allem Spaß. Wenn Spaß bedeutet, dass du dich deinen Ängsten stellst, dann ist das cool. Wenn Spaß bedeutet, dass du spielerisch die Dinge nach und nach lernst und dich langsam herantastest, dann ist das auch cool. Irgendwann hast du dann dein Aha-Erlebnis. Ey, die, die Angst, die war ja ganz umsonst. Irgendwann springst du aus einer bestimmten Höhe ab und denkst, wow, wenn ich hier abspringen kann, dann ist es bestimmt auch nicht so schlimm, von hier zu fallen. Dann kann ich diesen schweren Zug ja doch mal ausprobieren. Also mach einfach, worauf du Lust hast. Das war meine diesmal recht kurze Folge zum Thema Angst beim Bouldern. Vielleicht war ja unter den vielen Aussagen auch eine, mit der du was anfangen kannst und eine, die dir hilft, deine Ängste zu überwinden. Und wie gesagt, schreib mir gerne, wie das Ganze bei dir läuft mit der Angst und mit dem Bouldern. Kannst du machen bei Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube. Da kannst du überall deine Kommentare hinterlassen oder du kannst mir natürlich auch folgen. Oder du kommst mit in die binwerk bouldern facebook gruppe Die habe ich extra aufgemacht, weil ich denke, dass man in Gruppen viel besser über so Boulder-Themen reden kann als auf einer Facebook-Seite. Also ich freue mich, wenn ich dich da irgendwo sehe. Und ich sage jetzt nur noch, hab eine coole Zeit in der Halle und am Fels. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern. 